അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ലക്ഷ്യമല്ലാതെ സർവീസ് റണ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ സെർട്ടൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റണ്ടറിങ് സർവീസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദർ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഇത് ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സിനോ സമൂഹത്തിനോ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ദ ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ത്രൂ ട്രേഡിംഗ് ഓർ എനി അതർ ആക്ടിവിറ്റി ഇവർ ലാഭമല്ല ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ആർ മെയിൻലി ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോമിഡ് ആസ് ട്രസ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ ഓർ യൂണിയൻസ് ഇവിടെ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്ത ട്രസ്റ്റുകളെ സൊസൈറ്റികളെ അസോസിയേഷൻസ് യൂണിയൻസ് ഇതെല്ലാം നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ദോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റണ്ടറിങ് സർവീസ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിലീജിയസ് ഓർ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ഇപ്പം നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓർ റണ്ടറിങ് സർവീസ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭമല്ല ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ബട്ട് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ ഇങ്ങനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിലീജിയസ് ഓർ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടോ വിദ്യാഭ്യാസപരമായോ മതപരമായോ ചാരിറ്റി ചെയ് ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബുകളെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലൈബ്രറി ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ഓർഫനേജൻസ് ഓർഫനേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം കം അണ്ടർ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എ നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ എനി ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ബട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ റെൻഡറിങ് സർവീസ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ് എനി ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ബട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ റെൻഡറിങ് സർവീസ് ഒരു കൂടുതലും സേവന താല്പര്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സർവീസ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ആൻഡ് ടു ദ ആൻഡ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഹോസ്പിറ്റലുകളോ ട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകളോ സ്പോർട്സ് ആർട്സ് പാൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകളോ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആണ് നമുക്ക് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് റെൻഡറിങ് സർവീസാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് റെൻഡറിങ് സർവീസ് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ടു റെൻഡർ സർവീസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ പബ്ലിക് അപ്പം സേവനം ചെയ്യുക ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സിനും പബ്ലിക്കിനും സേവനം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ട് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് എ നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഏൺ എനി പ്രോഫിറ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു റെൻഡർ സർവീസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് കാരണം ലാഭം അല്ല ഇവിടെ ലക്ഷ്യം വ
നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് യൂഷ്വലി ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് മെയ്ഡ് ബൈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാം അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് യൂഷ്വലി നോൺ പ്രോ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കീപ്പ് ഉള്ളി എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ടു റെക്കോർഡ് ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ക്യാഷ് ബുക്കാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ബുക്ക് ഓഫ് സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ഈസ് വിച്ച് ഓൾ ക്യാഷ് റിസീപ്റ്റ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് അതായത് ഡെയിലി വരുന്ന റെസീറ്റുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും പേയ്മെൻറ്റ്സുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാണ് ചെയ്യുകയാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് റെസീറ്റും ക്രെഡിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റുമാണ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഇവരുടെ മെയിൻ ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ദ ഐറ്റംസ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ഐറ്റംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ബ്രോട്ട് ഇൻ എ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന് സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെസീറ്റും പേയ്മെൻറ്റും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമാക്കി റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു എൻ എനി പ്രോഫിറ്റ് ദേ കെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല നോർമലി ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡു എനി ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഇവർ പട പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഹെൻസ് നോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് യൂഷ്വൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സച്ച് കൺസേൺ പ്രിപ്പയർ ഒള്ളി ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബീങ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റി നോ എമൗണ്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് സച്ച് കൺസേൺസ് ഹാവ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ അക്യൂമുലേറ്റഡ് സർപ്ലസ് അതായത് സർപ്ലസുകളൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കൺസേൺ ഫോളോ എ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അണ്ടർ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ഇവർ കൂടുതലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെയർ ഓൾ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എ മെമ്മോറാൻഡം ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ടു റെക്കോർഡ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രം ഹും എ
ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ത്രീ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പം ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കും രണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തരാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ആൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ വിച്ച് ഇസ് കാൾഡ് വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് സമ്മറി ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെസിപ്റ്റുകളും പേയ്മെൻറ്റുകളും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ അനലൈസിങ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു പാരോ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെയും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻട്രികൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ഐറ്റം ഓഫ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് എല്ലാ ഐറ്റം ഓഫ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എൻഡിൽ ദ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഫൈനലി ബാലൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ദ ഫൈനൽ ബാലൻസ് ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓർ അറ്റ് ദ ബാങ്ക് ഓർ ഓവർ ഡ ഹാഫ് ആസ് ദ കേസ് മേ ബി അപ്പം ലാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ക്ലോ ക്ലോസ് ചെയ്യും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്കോ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് In preparing the account, no distinction is made between capital and revenue items. If you prepare the capital item or revenue item, you don't have to do the receipt and payment account. This is not the end point. Revenue item or capital item or receipt and payment account will record the receipt and payment account. The receipt and payment account features are One, it is a real account. This is a real account. The real account is the rule. ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഐറ്റംസിനെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിൽ പോകുന്ന ഐറ്റംസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ഓൺലി റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ് ഓ റെസിപ്റ്റ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷിൻ്റെ വരവും ചിലവുകളുമാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് ഓൾ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആർ ഡെബിറ്റ് എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സുകളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ സമ്മറി ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് എ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് സമ്മറി ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്യാഷിൻ്റെ വരവിൻ്റെയും ചിലവിൻ്റെയും സമ്മറിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ആണ് എ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് യൂഷ്വലി ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓർ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് എ ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് അതായത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങു
without any distinction as capital nature and revenue nature. Capital nature and revenue nature and the Rikia, the Anadil, record is in the Nanapa. But the Pratida, recording of all receipt and payments are. Ella receipt and payment record is in the Nanapa. It records all receipt and payment during the current year, even though they belong to previous year, current year, and subsequent year. E point note the end of another. Receipt and payment account delay. Previous year island, current year island, succeeding year island, recording. Kainya was at the island, E was at the island, Veran Bogan was at the island, recording. Are they both an additive point on revenue nature island, capital nature island, cash in the receipt of payment on Dangan, recording. Other than receipt of payment on account in number note T and there and point. At the point, no adjustment. Receipt and payment account, payment accounts, records only actual receipt and payment. But actually, I don't receipt and payment in the record. It does not record the outstanding and accrued amount for the year. Accounting adjustment on the receipt and payment account is not the same. Difference between receipt and payment account and cash book. Receipt and payment account and cash book is the difference. First difference receipt and payment account entries are not made date wise. But entries on them date wise on the value of the number. Record is in another point or the end. Another point is cash book. All entries are made date wise. Cash book is a decent date wise under coding. Another point is receipt and payment account. All entries are made in classified form. All entries are made in classified form. All entries are made in details. All entries are made in details. Cash book is all entries are made in details. All entries are made in details. All entries are made in details. Another point is receipt and payment account. This account is opened by non-profit making concern only. The receipt and payment account is open to non-profit making organizations. The service is open to the service. The receipt and payment account is open to the receipt. The cash book is open to the receipt. This account is open to both trading and non-profit making concern. The trading and non-profit making concern is open to the cash book. The difference is open to the receipt. Receipt ini, it is prepared only at the end of the particular period. Ini, berapa nama kita prepare jadi it is prepared only at the end of a particular period. Particular period ini endi lana nama kita receipt dan bayaran kita kuar dah. Nah, cash book kan orang ini it is prepared on daily basis. Daily nama kita ini yang cash book kita dah. Kamu orang ini cash book ini leh point difference berapa. Atau point receipt dan bayaran kita kuar. The account is balanced at the end of the year. Nama kita. Receipt and payment account in the account in the end of the balance in the end of the cash book it is balanced on daily basis. Daily we have the cash book balance in the end of the receipt and payment account in the account in the end of the balance in the end of the cash book in the end of the balance in the end of the cash book. But the format is the receipt and payment account in the end of the debit side receipt amount payments amount. But the two balance brought on. Revenue ini kita apply itu ajaan dulu. Apa nama kerja receipt dan bayaran kita untuk terangkan itu. Open balance itu ajaan itu berani dulu. Per two balance berapa? Cash in hand, cash at the bank. Atau ini revenue receipt yang lain. Subscription, general donation, income from luxury, guest fee, income from card room, income mana? Atau itu interest on investment, fixed deposit, dividend, rent received, locker rent, sale of old newspaper, glasses, scrapper. Proceeds from entertainment, charity show, miscellaneous or sundry receipt, entrance fee, if nothing is specified. If you specify it, you can also get the entrance fee. That's why the revenue receipt is the capital receipt. Sale of fixed asset. Fixed asset is the furniture, sports equipment, fixed asset is the fixed asset. Sale of investment is the record. Endowment fund, that is the prices fund, tournament fund is the record. Legacies, large amount of money recorded in the life membership fee recorded in the donation grant for specific purpose. That is the receipt of capital nature recorded in the capital receipt of capital nature recorded in the capital receipt. That is the revenue payments, printing and stationery, newspaper, magazine, periodicals, electric charges, postage, telegram, telephone, Salaries, wages, honorarium, office expenses, insurance premium, repairs and maintenance charges, rent paid, entertainment expenses, card room expenses, expense on lectures, etc. 
അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ചാരിറ്റി ഓഡിറ്റ് ഫീ ലീഗൽ ചാർജസ് ലോ കോസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് ഗ്രൗണ്ട്സ്മാൻ ഫീ സൺട്രി ഓർ ജനറൽ ഓർ മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് എഴുതും അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫൻസ് ബോണ്ടുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് പിന്നെ ബാലൻസ് രാസ് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡോൺ കിട്ടും അത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്കോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം ടെന്നീസ് ക്ലബ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എൻട്രൻസ് ഫീ കളക്റ്റഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലോക്കർ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സാലറി പെയ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ബോർഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രിപ്പയർ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷോയിങ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഈ ഫനി ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റ് റെസിപ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് റെസിപ്റ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഡി ആർ സി ആർ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻകം ആണ് റെസിപ്റ്റ് ആണല്ലോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എൻട്രൻസ് ഫീ കളക്റ്റഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത ലോക്കർ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സാലറി പെയ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ബോർഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡോമർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോളം ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് അറുന്നൂറ് രണ്ട് എണ്ണൂറ് മുന്നൂറ് നാല് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിട്ടും ബാലൻസ് ഇത് നമുക്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കാണ് കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ല